Hola a todos, están viendo Anet Arte y Scrap y en el día de hoy vamos a hacer el review de las Distress Oxide. En, en el mercado actualmente hay eh, no sé cuántos colores, pero son muchos ya, pero yo solamente escogí estos seis colores eh, y vamos a jugar un poquito con ellos. Tengo aquí el Wilted Violet, tengo Lucky Clover, eh, también tengo Warm. Lipstick, eh, Walnut Stain, Pink Raspberry y mi color favorito que es el Picot Feathers. Y este vamos a hacer aquí en, en nuestro review una comparación con las Distress Inks. Y en mi pequeña colección de Distress Inks tengo algunos de los mismos colores que tengo ya aquí de las Distress Oxide. Y pues escogí este que es el Picot Feather que lo vamos a comparar aquí con el otro Distress Oxide Picot Feather. Si vemos aquí detrás encontramos ya la primera diferencia y es que esta es una fusión de tinta dye con pigmento. Y al añadirle agua crea un efecto oxidado. Se puede usar con sellos, con stencil o directamente sobre la superficie eh, mezclando o difuminando utilizando las esponjitas. Y eh, la Distress Ink pues es una tinta más fluida y este, más transparente. Y también pues, la usamos para difuminar, para sombrear, para envejecer. Entonces, vamos a hacer por acá una, una prueba. Vamos a ver las diferencias entre la Distress Oxide y la Distress Ink. Y si la abrimos aquí, automáticamente vemos ya una de esas diferencias en que en la, en la esponjita vemos que el color es más intenso en las Oxide y en la Distress Ink es más oscuro. Entonces tenemos que la Distress Oxide pues tiene como esa terminación de tiza. Y pues vamos a ver acá, vamos a hacer una prueba y la, lo primero que vamos a hacer es estampar porque eso es lo que queremos probar con esta Distress Oxide que he visto en tantos videos lo fabulosamente que estampan. Y pues voy a utilizar este sellito de una rosa. Voy a buscar por aquí una toallita húmeda para limpiar nuestro sello porque lo vamos a usar en las dos tintas. Y de las Distress Oxide también te, tienen disponibles los shrinkers eh, para colocarle más tinta a las esponjitas. Bueno, vamos a hacer aquí nuestra primera prueba. Primero empezamos con el Distress Ink. Y ya ahí puedes notar que casi no se nota la tinta sobre el sello. Y cuando lo estampamos, esa estampación no queda perfecta. Se nota como si tuviera unas gotitas y se ve como eh, la tinta acumulada en un solo lado o más en los bordes. Se ve más oscura en los bordes. Y con la Distress Oxide, ahí podemos ver cómo queda este color más intenso y la estampación más definida. Súper bello. Es lo que estaba buscando. <risa> Entonces, acá voy a utilizar esta... Bueno, no es una esponjita, es un algodón. Porque no tengo las esponjitas. Tengo que conseguir para usarlas con las Distress Oxide. Y voy a hacer por aquí un... Eh, ¿Cómo le llaman? El término que usa... Eh, Team Holtz <ríe> Blending <ríe> Que vamos a, aquí a colocar la tinta Empecé con la Distress Oxide Y ves cómo queda este color súper intenso y bien definido Y con la Distress Ink pues queda un color más tenue, más suave Y esta tiene la particularidad que si no haces bien el blending, pues te quedan esos mancharrones con, el, con la esponjita que se notan demasiado. Y el oxide, en cambio, pues te permite difuminar porque se mantiene como más húmedo. Y te permite 
eh, difuminarlo más rápidamente y más fácil. Entonces tengo por acá el Distress Ink Pico Feather y Distress Oxide, eh, el mismo color. Eh, perdón, el Pick Raspberry. <ríe> Y vamos entonces a hacer aquí una... Vamos a difuminar esos dos colores. El, el Pick Raspberry y el Picot Feather. Y vamos a ver cómo queda aquí con la Oxide. Ahí ves cómo se ven esos dos niveles eh, de colores. Que se mantiene el color eh, exacto, ¿no? Y queda bien difuminado el color y bien intenso ¿Sí? y se ve esa terminación de pigmento queda muy bonita esta terminación entonces vamos a hacer la prueba con el Distress Ink con el mismo color que vamos a difuminar acá y ahí ves cómo queda bueno esta, es, esta tinta tiene bastante tinta y ahí ves cómo queda el color y al unirse con el Picot Feather, eh, más o menos se ve bastante parecido con el Outside. En este punto, más o menos. Pero sí se ve como más transparente el Distress Ink. Y ahí puedes ver cómo queda difuminado. Sí se ve mejor difuminado el Outside que el Ink. Bueno, ahora vamos a hacer la misma prueba, pero en una cartulina negra. Eh, vamos a tener aquí la misma posición, los Oxide al lado izquierdo y el Ink al lado derecho. Eh, voy a empezar aquí con el color Pick Raspberry en el Oxide. Y rápidamente puedes ver cómo se nota ese color intenso sobre la cartulina negra. Y con el Distress Ink, pues no vas a notar mucho, mmm, verdaderamente nada, el color. Y este al hacer el Blending, de igual forma no se ve absolutamente nada del Ink. Pero en cambio con el Distress, Distress Oxide. Pues sí obtenemos ese color intenso sobre la cartulina negra. Espectacular. Ahí lo puedes ver. Sí, y se ve como ese color eh, con la terminación de tiza. Bueno, ahora vamos a hacer otra prueba. Y vamos a tratar aquí con un stencil. Eh, para que veas también lo bonito que queda esa terminación con el Distress Oxide sobre la cartulina negra. Así que podemos crear diferentes efectos con el Oxide. Y ya ves que podemos trabajar perfectamente sobre colores oscuros de cartulina o de papel. Bueno, por acá tengo un acetato sobre mi mesa y he ido colocando los colores eh, Pick Raspberry y Warm Lipstick. Y le he colocado agua en spray y así he ido añadiendo capas del color y voy secando con la pistola de calor y voy añadiendo gotitas de agua con el spray. Y así vamos creando ese efecto de oxidado y podemos ver las capas de los colores, eh, las podemos notar capa sobre capa. Y vamos jugando con los colores, vamos añadiendo más, más color, vamos secando entre tanto y tanto. Y vamos añadiendo esas gotitas de agua que van a ir creando ese efecto oxidado sobre nuestra cartulina eh, de acuarela. Aquí estoy añadiendo el color Welted Violet y antes le había añadido el color Picot Feather. Y ahí ves cómo van quedando todos esos tonos de color fabulosamente perfectos.
Ahora vamos a probar que también podemos utilizar las Distress Oxide como acuarelas. Aquí ves que coloqué un poco de los colores eh, Lucky Clover, eh, Pick Raspberry y Picot Feather sobre el mismo acetato y le coloqué agua con la botellita de spray y con este pincel de agua también pues he ido colocando los colores eh, como si fuera un arco iris y lo he ido eh, difuminando con el mismo pincel y luego entonces le añadí la, el resto de pintura que quedó sobre el acetato y ahí ves cómo vamos secando y este, añadimos esas capas del color que quedaron sobre la mesa y pues hicimos ese efecto así como de degradado entonces ahora pues voy a jugar con unos sellos creando unas eh, siluetas de unas flores y este pues ahí los voy a dejar con el proceso creativo pues por acá ha quedado nuestro review ya vimos las diferencias de la Distress Ink y la Distress Oxide y este aunque tienen sus similitudes pues eh, también tienen sus eh, grandes diferencias y me encantó cómo quedó este tag al estilo así con esa técnica como si fuera acuarela y luego como le añadimos esa gotita de agua y quedó ese efecto de oxidado le dio un efecto muy bonito a nuestro tag y también eh, cómo quedó estampada esa mariposa con el color Wilted Violet. Y este pues por acá también puedes ver cómo quedó nuestras pruebas eh, de estampación y el blending, la difuminación sobre cartulina blanca, sobre cartulina negra y cómo quedó aquí nuestra prueba del de efecto oxidado. Así que espectacular, me encantan las Oxide y pues ya verás en mi canal cómo iremos utilizándolas y también vamos a utilizar las Distress Inks. Así que eso es todo, eh, al final les voy a dejar el videito de las compras y otros videitos en la pantalla final. Así que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso, bye.